ஹலோ ஆல் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சாரா எம்ப்ராய்டரி டுட்டோரியல் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ட் செகண்ட் டுட்டோரியல் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச் ஃபோன் ஸ்டிச் ஐலெட் ஸ்டிச் அண்ட் டைமண்ட் ஐலெட் ஸ்டிச் பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது ரே ஸ்டிச் ஸோ ரே ஸ்டிச் வந்து நீங்கள் ஒரு லீஃப் டிசைனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் நான் ஒரு குட்டி லீஃபே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஃபோன் ஸ்டிச் மாதிரி தான் ஸோ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் லீஃப் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஸ்டார்டிங் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ லீஃபுங்கிறாங்க நான் க்ரீன் கலர் த்ரெட்டும் எடுத்திருக்கேன் அகேன் லீஃபோட எண்டிங்கில் இது வந்து ஒரு சின்ன குட்டி லீஃப்க்கு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அழகாக இருக்கும் ரொம்ப பெரிய லீஃப் வேண்டாம் நீங்கள் இப்போ டுட்டோரியலில் கற்றுக்கும்போது எல்லாமே வந்து குட்டி குட்டியாக ட்ரை பண்ணுங்கள் போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம டிசைனில் போடும்போது நம்மளுக்கு அந்த சைஸு எல்லாமே வந்து கரெக்டாக பார்த்து பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ சென்டர் முடித்ததுக்கப்புறம் ரைட் சைடு சேம் இடத்துல பிக் பண்ணணும் இந்த இடம் முடித்தோடனே அகெயின் லெஃப்ட் சைடில் பண்ணிக்கோங்க ரைட் சைட் முடிச்சுட்டு கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் போகாதீங்க ரைட் ஒன்று லெஃப்ட் ஒன்று அப்படி போனீங்கன்னா இன்னும் ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் இப்போது அகெயின் லெஃப்ட் உங்களுக்கு இன்னும் க்ளோஸாக வேணால் க்ளோஸாக போட்டுக்கோங்க இல்லை கேப்போட நான் போடுற மாதிரியே வேணும் அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரியே போட்டுக்கோங்க நம்ம ஃபோன் ஸ்டிச் போட்ட மாதிரியே தான் அது அந்த ஸ்டிச் வந்து மோஸ்ட்லி டிசைன் எஜ்ஜுக்கு யூஸ் ஆகும் பட் இது வந்து ஒரு லீஃப்கே நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டிச்சு ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் அகெயின் லெஃப்ட் சைடும் முடிச்சிடலாம் ஸோ கரெக்டாக அதாவது இந்த ஹைட் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி போடுங்க இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி டிசைன்ஸ்க்கு கூட நீங்கள் இதெல்லாம் நோட் பண்ணி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய டிசைன் ஃபினிஷிங் வந்து ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து ரொம்ப அழகாக வரும் நம்ம ஜஸ்ட் ரஃப்பாக இந்த சப் இங்கே மூணு லைன் இங்கே மூணு லைன் அப்படின்னு பண்ணாமல் அந்த ஹைட்டு அந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி குட்டி குட்டி விஷயத்த கூட கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி போடுங்க அப்போ ரொம்ப அழகாக வரும் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு ரே ஸ்டிச் முடிஞ்சிருச்சு இது வந்து நீங்கள் வந்து டிசைனில் பண்ணும்போது ஒரு பீட் அவுட் லைனோ இல்லை வந்து நீங்கள் இது வேணால் கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஆரி எம்ப்ராய்டரியில் கிட்டத்தட்ட நம்ம ஃபெதர் ஸ்டிச் மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச் போகலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியேட்டிங் ஸ்டிச் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் கிடையாது நம்ம இப்படி ஒரு ஸ்கொயரில் அதாவது ஒரு பிரமிட் மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு லீஃப் ஷேப்பில் ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் அந்த மாதிரி ஷேப்பில் ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அண்ட் இங்கே ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க ஸோ கார்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த டாட்க்கு அகெயின் இந்த கார்னரில் ஸோ இந்த கார்னரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அகெயின் சென்டர் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட சென்டர் ஸோ சென்டரில் வந்துட்டு அகெயின் சேம் ஹோல் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஒன்று இந்த சைடு ஒன்று எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும் பெருசாக வந்து டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச் ஃபேமிலி இது எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்டிச்சை பேஸ் பண்ணி தான் இது எல்லா ஸ்டிச்சஸுமே இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச் ஃபேமிலி தான் ஸோ ஒரே ஸ்டிச் போடுற மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் பட் டிசைனில் யூஸ் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஓகே ஸோ ஸ்டிச் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட் போகலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு லேட்டன் ஸ்டிச் லேட்டன் ஸ்டிச் வந்து கிட்டத்தட்ட ரேடியேட்டிங் ஸ்டிச் மாதிரியே தான் ஸோ அதனால் நான் ஒரு ஹாஃப் இது முடிச்சுட்டேன் ஸோ அதே வந்து அப்ஸ் அப்படியே மிரர் இமேஜ் மாதிரி இது அப்படியே வந்து ஆப்போசிட்டில் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ எப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் அகெயின் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சென்டர் நீங்கள் இந்த சைடு போட்டது அப்படியே வந்து அந்த சைடு போடணும் அவ்வளோதான் அகெயின் இந்த கார்னர் டு சென்டர் ஸோ அதே மாதிரி சென்டர் சைட்ஸ் முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் 
இப்போ பாருங்கள் சென்டர் அண்டு சைட்ஸ் முடித்தாச்சு உங்களுக்கு இப்போ சென்டரில் வேணும்னா நீங்கள் வேறு கலர் த்ரெட் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து இதே க்ரீன் கலர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே வேறு கலர் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் இப்போதைக்கு அதே கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்டார்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் ப்ரிக் பண்ணணும் ஜஸ்ட் இது ரெண்டும் அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி அகெயின் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டு போன ப்ரீவியஸ் பாயிண்ட் இப்போ இந்த பாயிண்ட் அண்ட் தென் ப்ரீவியஸ் பாயிண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு இதையும் கம்பைன் பண்ண மாதிரி சென்டரில் ஒரு லைன் ஸோ பாருங்கள் முடிச்சாச்சு இப்போது நிறையா பார்த்திங்கன்னா மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கூட போட்டு நம்மளுக்கு ப்ளவுசஸ் வருது லைக் வீணா தபேலா அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் போட்டு நிறையா ப்ளவுசஸ் வந்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி டிசைனுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இது மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் குர்த்தியில் கூட இப்போது நிறைய வந்துட்டுருக்கு ஸோ நம்ம இதை டிசைனில் அப்ளை பண்ணும்போது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக அழகாக இருக்கும் ஒரு தபேலா மாதிரியான ஒரு ஷேப் வந்திருக்கு ஸோ இதுலேயே நீங்கள் இன்னும் அவுட்லைன் பீட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து இது கிராண்டாக ஆகும் ஸோ இந்த ஸ்டிச் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து ஐலெட் வீல் ஸ்டிச் ஸோ ஒரு வீல் டிசைன் மாதிரி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரவுண்ட் டிசைன்ஸ்க்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு கார்னர் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து எவ்வளோ கேப் அதாவது கொஞ்சம் கேப்போட வேணும்னா கேப்போட பிளான் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா ஒரு குட்டி ஸ்பேஸ்க்கு நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இந்த ஒரு குட்டி ஸ்பேஸ்க்கு நான் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு முடிச்சுட்டு நீங்கள் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களோ அதே பிளேஸ்க்கு திருப்பி வந்துடுங்க அண்ட் தென் சென்டர் ஓகேங்களா அகெயின் நீங்கள் இங் இந்த இங்கே நம்ம என்ன கேப்பில் போட்டிருக்கோமோ அதே கேப்பில் வந்து போட்டுக்கோங்க அகெயின் இந்த இடத்துல அகெயின் சேம் பிளேஸ் அண்ட் சென்டர் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அகெயின் கொஞ்சம் கேப்போட அண்ட் இதே சேம் பிளேஸ் அதுக்கப்புறம் சென்டர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஹாஃப் முடிச்சுட்டேன் ஸோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் கம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் காட்டுறேன் ஸோ கடைசியாக என் பண்ணும்போது பாருங்கள் நான் இந்த இடத்துல வந்திருக்கேன் அகெயின் நீங்கள் சென்டரில் குத்திட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிசைன் முடிஞ்சிடும் ஐலெட் வீல் ஸ்டிச் ஸோ இதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக வந்து ஒரு ரவுண்ட் டிசைனை நீங்கள் ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டிச் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இன்னும் நீங்கள் ஒரு க்ளோஸாக வேணும் அப்படின்னாலும் குட்டி குட்டி கேப்க்கு நீங்கள் போடலாம் இல்லை பெருசாக வேணால் பெரிய கேப் வச்சு போடலாம் ஸோ இது வந்து நான் நார்மலாக குட்டி கேப்ஸ் வச்சு தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச் போகலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஐலட் ஸ்டிச் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஐலட் வீல் ஸ்டிச் இது ஐலட் ஸ்டிச் ஓகேங்களா ஸோ அகெயின் ஒரு ரவுண்டில் இல்லைனா நீங்கள் எந்த டிசைனுக்கு வேணால் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃப்ரம் த கார்னர் எனி கார்னர் டு சென்டர் இது வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக நான் ஃபில் பண்ண போகிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ க்ளோஸாக ஃபில் பண்ண முடியுமோ நான் வந்து இதை ஃபில் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட்டு நீங்கள் நார்மல் ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச் மாதிரி தான் அந்த கார்னரில் வந்துட்டு சென்டர் கார்னரில் சென்டர் அவ்வளோதான் ஸோ இதே மாதிரி நான் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ண போகிறேன் இது வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி எம்போஸ்டு லுக்கும் கிடைக்கும் பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் க்ளோஸாக ஃபில் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஃபோர்த் முடித்தாச்சு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்கிறதுக்காக தான் நான் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணேன் ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈவன் இது வந்து ஆரி எம்ப்ராய்டரிக்கும் சூட்டபுளாக இருக்கும் தட் இஸ் அவங்க ஃபில் பண்ணுற ஸ்டிச்செல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இரு
ஸோ இப்போ வந்து இது ரவுண்டாக நம்ம ஃபில் பண்ணிவிட்டு வரோம் இல்லையா ஸோ எல்லா ரவுண்ட்லேருந்தும் நம்ம சென்டர்லேயே குத்துனிங்கன்னா சென்டரில் போகும்போது நம்மளுக்கு புல் பண்ணவும் கஷ்டமாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஹோலும் பெருசாகிட்டே போகும் ஸோ சில கேப்லலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சென்டர் வரைக்கும் போகாமல் கொஞ்சம் முன்னாடியே வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ஸோ அப்படி நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த கேப்பும் ஃபில் ஆகும் போடுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் இங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் நான் சென்டர் வரைக்கும் போகல இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்மோஸ்ட் இது வரைக்குமே ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா எல்லாமே நம்ம சென்டர்லேயே கொண்டு போக முடியாது ஸோ இந்த இடத்துலேயே நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அப்படியே சென்டரில் வந்துடலாம் அப்போ நம்மளுக்கு கேப்பும் ஈக்குவலாக ஃபில் ஆகும் போ பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நான் சென்டர் வரைக்கும் கொண்டு போவேன் ஸோ ஃபுல்லாக சென்டரில் கொண்டு போகணுன்னு அவசியம் இல்லை எந்த டிசைன் நீங்கள் ஃபில் பண்ணுறீங்களோ அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து கம்மி பண்ணிக்கணும் எந்த இடத்துல நீங்கள் குத்தணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சு நீங்கள் பண்ணணும் ஓகே ஸோ பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சாச்சு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன அந்த சின்ன டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பிகாஸ் நம்ம எல்லாமே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சென்டர்லேயே குத்தணுன்னு அவசியம் கிடையாது பிகாஸ் சென்டரில் வந்து கேப் சின்னது வெளியே பார்த்தீங்கன்னா கேப் வந்து ஜாஸ்தி ஸோ நம்ம இங்கே எல்லாமே வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா உள்ளே வந்து ஒரு மாதிரி கச்ச கச்ச கச்சான்னு ஆகிடும் இல்லைனா வந்து நம்மளுக்கு அங்கே குத்துரு குத்துறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நிறைய நூல் சேர்ந்துக்கும் இங்கே ஸோ சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு ஹாஃப் வரைக்கும் தான் குத்திருக்கேன் இந்த இடத்துல நான் நிறையா குத்திருக்கேன் அகெயின் த்ரீ ஃபோர்த்து அப்புறம் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிகிட்டே போனீங்க அப்படின்னா அதாவது கேப் கேற்ற மாதிரி இங்கே என் பண்ணும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இவ்வளோ தான் கேப் இருந்துச்சு ஸோ நான் இந்த இடத்துலயே குத்துற மாதிரி இருந்துச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக வரும் நீங்கள் ஃபில்லிங் ஸ்டிச் எந்த விதமான ஃபில்லிங் ஸ்டிச் எந்த டிசைனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் இந்த மெத்தடை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க ஏன்னா எல்லாமே நம்ம வந்து ரெண்டு லைனுக்கும் நம்ம போகணும்னு அவசியம் கிடையாது உள்ள இருக்கிற லைன் அந்த கர்வ்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கிற லைன் பெரிய இருக்கிற லைன் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ உள்ள இருக்கிற லைனை விட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணியே காட்டுறேன் இப்போ ஒரு மேங்கோ டிசைன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு மேங்கோ டிசைன் இப்படி இருக்கு ஸோ இந்த மேங்கோ டிசைனில் நீங்கள் ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி ஃபில் பண்ணுறீங்கனாலும் ஓகே ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி இல்லை ஆரிய எம்ப்ராய்டரி ரெண்டுக்குமே வந்து இந்த டிப்ஸ் வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபில் பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த லென்த்தும் இந்த இடத்துல இருக்கிற லென்த்தும் நம்மளுக்கு பெருசு ஸோ எல்லா டைமுமே நீங்கள் வந்து இப்படி ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப கேப் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இல்லைன்னா ரெண்டு மூணு இடத்துல ரெண்டு மூணு டைம் வந்து ஒரே இடத்துலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு ஹோல்ஸ் பெருசாகும் அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலன்னா கொஞ்சம் கீழே கொஞ்சம் மேலே அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபினிஷிங் நல்லா வரும் ப்ளஸ் கேப்பும் நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் பார்க்க இதுதான் வந்து ஃபில் பண்ணுறப்போ நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் ஸோ இது வந்து க ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டிசைனுக்கு எப்படி வருதுன்னு ஆக்சுவலி இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போதே உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிடும் எல்லாமே நீங்கள் சென்டரில் குத்த முடியாது நீங்கள் சென்டர்லேயே குத்திட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துல ரொம்ப கேப் வர மாதிரி இருக்கும் அவுட்டர் பார்ட் வந்து ஈவனாக ஃபில் ஆக முடியாது ஸோ இந்த மெத்தட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஃபில் ஆகும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் நாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது ரே ஸ்டிச் அதுக்கப்புறம் ரேடியேட்டிங் ஸ்டிச் அப்புறம் லேட்டன் ஸ்டிச் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐலெட் வீல் ஸ்டிச் அப்புறம் ஹைலைட் ஸ்டிச் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே ஒரு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஃபோட்டோஸ் அனுப்புங்க அண்ட் இந்த வீடியோ பார்த்தினா உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கீழே போஸ்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் எனக்கு கீழே போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பிகாஸ் ஆரி எம்ப்ராய்டரி நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட டவுட் கேட்பாங்க என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நான் வந்து டவுட் இல்லைனா எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் மற்றவங்களுக்கு வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கிடையாது நீங்கள் எந்த டுட்டோரியல் அதாவது நீங்கள் யூடியூப்பில் இருந்து ஃப்ரீயாக பார்த்து கற்றுக்கிட்டாலும் நீங்கள் எதாவது ஒன்று போடுறது வந்து அது கரெக்டாக தப்பா அப்படின்னு உங்களுக்கு
இதை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் இதுவும் வந்து அதுவும் ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நிறைய கற்றுக்கலாம் அண்டு சில லேடிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்காங்க அவங்களால அமௌண்ட் வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியல பட் ஸ்டில் அவங்களுக்கு வந்து ஏர்னிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்க மோஸ்ட்லி அவங்கள மைண்டில் வச்சு தான் நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணது இப்போது நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு சும்மா ஸ்டிச்சு ஸ்கொயரு பாக்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் போக போக இதை வச்சு ஒரு பெரிய பெரிய டிசைன்ஸ் நீங்கள் பண்ணி இது மூலயமா நீங்கள் காசு ஏர்ன் பண்ணி கூட நீங்கள் ஆரிய எம்ப்ராய்டரி கிளாஸ்க்கு ஜாயின் பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு உங்களுடைய தேவைகளுக்கு அந்த அமௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து ஓகே ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி டுட்டோரியல்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதில் இருக்க நிறைய டிசைன்ஸ் சொல்லி கொடுக்கலாம் இதிலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ டி ஃப்ளவர்ஸ் இதிலே நான் உங்களுக்கு சர்தோசி ஒர்க் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு நான் ஒன்றுன்னா சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு அதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுனாலும் நான் உங்களுக்கு அதில் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இல்லை ஃபினிஷிங் டிப்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நான் ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு வேணும்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கால்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டாம் கால்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ண மாட்டேன் ஈவன் கால்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணாலும் நான் ரிப்ளை பண்ண மாட்டேன் ஸோ வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு அனுப்புங்க நான் அதை பார்க்குறேன் ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இல்லைனா அந்த டவுட்டு நீங்கள் ஏதாவது கேட்டிருந்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோவில் உங் முடிஞ்சுன்னா நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்